gagawa tayo ng special na puto bongbong. Ito ang version na puto bongbong na mas pinaspecial or mas pinasarap. And yes po, hindi kailangan ng bamboo steamer. Para sa written ingredients, please check description box. So kailangan natin syempre ng glutinous rice flour. So ito ay nabibili sa grocery or sa baking store. Sa liquid naman, kailangan natin ng tubig. Para naman sa kulay, kailangan natin ng violet food color para ma-imitate natin ang traditional na kulay ng puto bongbong. Optional naman na paglalagay ng ube flavor. Sa toppings naman, kailangan natin ng grated coconut, grated cheese, condensed milk, leche flan, and margarine. Ang unang gagawin natin, i-combine natin ang glutinous rice flour and water. Sa paglalagay ng tubig, wag mo nang munang ibuhos lahat. Kasi minsan, depende yan sa klase ng rice kung madali niya ma-absorb yung liquid or matagal. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano yung texture niya kung tama na yung liquid natin. Sa paghahalo naman, mas maganda kung gamitin natin yung ating kamay para mas ma-feel mo yung texture. Isabay na din natin ang violet food color at ube flavor. And share ko lang, wala talagang ube ang puto bongbong. Nakuha ng puto bongbong yung kulay na ube dahil sa isang klase ng rice na kulay purple na ang tawag ay pirurutong at hindi yan laging available. Actually, hirap ka makita ng ganong klaseng rice dito sa amin. So, ang pinakamadali talaga ay maglagay ng violet food color. So, again, mas maganda na haluin mo siya gamit ang kamay. Kung hindi kayo makahanap ng glutinous rice flour or kung gusto nyo na traditional yung paggawa, ang gawin nyo lang, bumili kayo ng glutinous rice talaga ibabad nyo ang bigas overnight tapos ipagiling nyo kinabukasan. For me, mas matrabaho yung ganun pero kung gusto nyo talaga ma- feel or maranasan yung traditional na ginagawa, okay lang lalo na mas maganda sana kung meron ding bamboo steamer. So pagkatapos mo siyang mamix, ganito yung itsura niya. Mukha na siyang dough at yung texture niya ay parang clay. Mas maganda kung nandun yung texture sa dry na side. Ngayon naman, pipinuhin natin gamit ang grater. Sa nagtatanong, bakit kailangang i-grate? Traditionally, pinipino talaga ang dough. Gumagamit nga sila ng screen na pino yung butas. Doon nila kinakaskas yung dough ng puto bongbong. Para madaling mailagay sa bamboo steamer. So sa mga nagtataka, di ba hindi ka gagamit ng bamboo steamer? Bakit kailangan mo pang i-grate? Kasi po, mahihirapan ako kapag pinuporma na yung puto bongbong. Hindi mo makukontrol yung dami na mailalagay mo, yung ipoform mo. Baka maging sobrang kapal. Unlike sa nag-grate mo na, may estimate mo kung gaano karami ilalagay mo. So, pinuhin lang natin lahat ng dough at iporma na natin. So, ayan. Ito pa yung nagadgad natin. Mamaya ko na ipagpapatuloy yung iba dahil gusto ko nang gumawa ng puto bongbong. So, dalawang version ang gagawin natin kung paano natin popormahin yung ating puto bongbong. Para sa first version, ito yung parang suman. Maglagay tayo ng 1-8 cup ng grated na dough sa ating dahon. Ito ay dahon ng saging. I-form lang natin into a log. At huwag mo i-press ng masyado. Janta lang. Tapos, balutin natin ito. At isil natin ang magkabilang dulo. Ayan. Tapos, i-continue lang natin ang pagbalot at ilagay natin sa steam basket. Takpan natin ito at steam natin for 15 to 20 minutes over low heat. And remember, dapat kumukulo na yung tubig bago natin ilagay ang ating steam basket. Sa second version naman, kung ayaw nyo na ibalot sa dahon, pwedeng i-form lang ninyo into a log by rolling it. So, same lang, i-forma muna muna bago mo i-roll. So, ang gamit ko sa pag-roll ay dahon ng saging, pero pwedeng gumamit ng parchment paper or sushi mat. So, ayan, naporma na natin. Ang steaming basket naman ay lagyan mo ng aluminum foil at magpahid ng konting margarine para hindi dumikit yung ating dough. And then, ilagay mo na ang mga narol yung dough sa ating steam basket. Pagkaluto ng ating puto bongbong, pwede mo siyang ilagay sa mga clear packs na may dahon ng saging. Magpahid ng konting margarine. Ang paglalagay ng dahon ng saging ay optional lang. Maganda lang talaga na meron. And yes po, pwedeng box or styro ang lalagyan. Balatan na natin ang puto bongbong. Tapos ilagay na natin sa ating lalagyan at magbalat pa tayo ng tatlo. So bali apat ang ilalagay natin each container. Magbrush tayo ng konting margarine sa ating puto bongbong.
maglagay tayo ng grated coconuts. Mas maganda na ang nyog na gagamitin ay yung hindi dry. Mas masarap kasi yung malinamnam na nyog. And then, maglagay tayo ng condensed milk. Kayo na ang bahala kung gano'ng kadaming condensed milk, pero para sa akin siguro mga 2 to 3 tablespoon. Yung iba naman, sugar yung inilalagay. Tapos, maglagay tayo ng grated na cheese. At para mas special at festive, lagyan natin ng leche flan. So, tatlong slice lang ng leche flan ang ilalagay ko. Pero ito ay medyo makakapal. Pero kung gusto nyo na mas maninipis, pwede yung gawing apat. Pero maninipis talaga. Takpan natin ito at dapat muna siyang i-deliver agad. So ayan, eto ng ating puto bongbong na mas pinaspecial at mas pinasarap. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, tikman na natin. Alam nyo, ang ah, nasli excited pa rin ako na kumain ito ngayon kasi kanina kumain na ako na isang set. Pero ngayon, kasi nga dapat taste test para sa inyo, kakain na naman ako. So, ayan, tikman na natin. Oh my God. Ay, gusto nyo makita. Ayan. Nagdagdag ako ng condensed milk pa. <laughs> ayan. Oh. Hmm? Ang bango. Alam nyo yung pinaglutuan kasi natin. May ano, nakabalot siya diba ng banana leaves. Kaya parang nag, yung amoy niya, alam mo yung dagdag aroma siya. Mm. Nakakakilig yung combination niya. Ang sarap. Mm-hmm. Teka lang. <laughs> Yung atin kasi yung putong bongbong, chewy siya. So, medyo maano ka pagkain. Tapos nanamnamin mo siya dahil sa mga inilagay natin na mga toppings. <laughs> Makaka in love. Perfect talaga yung combination nila. Kasi yung ating puto bongbong, alam niyo naman, or sa hindi pa nakakatikim na puto bongbong, wala siyang lasa. As in, wala siyang lasa. Yung nagpapasarap sa kanya ay yung mga toppings niya. Ang basic na topping ay, yun, yun nga, may margarine, tapos may grated na coconut, and then sugar. O yun lang. Tapos yung special na version is yung merong cheese, tapos may condensed milk. Wala ng sugar. Ganun lang. Tapos ngayon naman, Di ba nakita nyo, may naglabasan na, na ganito na version na may leche flan on top. Ang sarap din niya. Alam nyo, kasi parang siyang mas special ganun. May special treat ka. Alam nyo yun, festive na festive talaga yung dating. Dahil nga di ba, pag leche flan, lagang parang lahat ata ng pagkain na may leche flan. Swak na swak. Hmm? Oh my God. Hindi sa OA ha. Talagang ang sarap niya. Ang combination talaga. Kahit sabihin nyo pa na, ah, parang nakakaano na yan kasi may condensed milk, may leche flan. Pa, hindi po. Super masarap siya. Talaga. Lahat ng combination na inilagay natin. Ang sarap. Pero, yun nga, kung ayaw nyo, like ayaw nyo ng cheese, o oh, sige, bawasan. Ang gusto ko lang na may cheese, kasi nga, di ba, na-compose na siya of maraming mga matatamis, like leche flan, condensed milk, at medyo matamis yung ating grated coconut. Balance, eh, kasi nga, andun si cheese. Medyo salty kasi si cheese. Hmm? Perfect talaga. Yung leche flan naman, na ginawa ko, For me, hindi masyadong matamis. 
Kaya, gustong gusto ko na may condensed milk. Alam nyo ba, gusto pa siyang lagyan ng condensed milk. Hindi ko lang, ako lang yun. Pero, siguro kasi dun sa ating puto bongbong, wala talaga siyang lasa. Kaya, parang gusto ko pang mag-add ng condensed milk. Um, mm, mm, yeah. Ako lang to ha. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin yan kung ano yung uh, preferred nyo na lasa. Pero, mm. <laughs> alam nyo ba, kaka-dinner ko lang and kumain ako ng rice kanina. Pero, hindi ko talaga siya ma-resist. And before I forget, ang puto bumbong is talagang dapat pagkaluto niya on the day, or dapat siguro half lang ng araw, kainin mo na siya. Kasi, um, syempre may coconut, ba? Diba? So, alam naman natin yung coconut ay madaling ma makapanis. So, dapat consume mo na siya agad. And masarap talaga na kainin yung puto bongbong na fresh, kumbaga. Nga bagong luto. And for example, na marami yung natira sa luto ninyo, Pwede nyo ilagay sa ref, tapos kinabukasan, steam nyo mga 5 or 10 minutes, ganun. Okay pa rin siya, pwede nyo lagyan ng mga toppings. Dapat talaga, yung ilalagay mo sa ref, yung walang toppings. Kasi, maiinit mo siya kinabukasan. And, walang coconut. So, it means, magiging okay pa siya. Kasi nga, kung may coconut, malabong maging okay pa yan. So, yun lang. Kung meron natira dun sa niluto nyo na puto bongbong lang, ilagay nyo lang sa ref, and then steam nyo lang. Ngan lang. At bakit kailangan mong steam ulit? Dahil po, titigas po siya. Yung ating puto bongbong kapag nailagay sa ref, ay titigas. So, mas maganda na steam mo ulit. Para makain mo siya. And masarap talaga siya. Lalambot yan. Hmm? Tignan nyo yan. Yan na lang natira. Sulap niya. Talagang feel niyo na ba yung Pasko? And sa gusto magnegosyo nito, pwede niyo pong subukan kasi nga masarap talaga siya. Hmm? Diyos ko. For starter, siguro gumawa kayo ng konti lang. Tapos picture niyo. And then i-post niyo sa social media na nagbebenta ka. Tapos lalagyan mo na uh, for orders i-PM ka. Kasi nga, dapat bagong luto siya na i-deliver. Hmm. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 15 pieces na packs. Kada container ay may 4 pieces na puto bongbong. Ang yield or pieces na magagawa ay magdidepende kung gaano karami or kataba ang ginawa mong puto bongbong. Ang cost per yield per pack ay 24 pesos and 21 cents. Pwede mo ibenta ng 100 pesos ang isang pack. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Ito ang dream cake ni Miss Maries. Ito naman ang Brigadero Cake ni Miss Marian. At meron din siyang chocolate cake. Ito naman ang mga tinapay ni Miss Jace.
at meron din siyang mga cakes. Again, gusto kong magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Grabe no, next week December na, di ba? Feel nyo na ba ang Pasko? I know marami nangyari sa 2020 natin, pero huwag masyadong ma-stress or mamoblema kasi hindi yan makakatulong sa sitwasyon natin ngayon. I know it's hard, pero kailangan natin maging matatag, lalo na sa panahon ngayon. It's alright na hindi makapaghanda ng bongga kasi formula hindi talaga mahalaga na marami yung handa mo. Let's just be thankful na andito pa rin tayo, healthy tayo, healthy yung family natin. Kaya dapat laging positive at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!